Uh, now we are going to do uh, eukaryotic cells. हमने अब प्रोकैरियोटिक सेल समझ लिया अब हमें यूकैरियोटिक की तरफ पढ़ना तो इसके अंदर मैंने दो फिगर लिए हुए एक है आपका सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड वन इज यूकैरियोटिक सेल सो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से इसके अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैंने इन फिगर्स को दिया है सो इट स्टार्ट करते हैं तो यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें सेल्स के अगर हम बात करें तो अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को अच्छी तरीके से देखें तो इन दोनों डायग्राम्स के अंदर ऐसा क्या है जो इन्हें एक दूसरे से अलग बना रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ध्यान से देखें तो जो साइज है द साइज ऑफ प्रो कैरोटिक सेल द साइज ऑफ प्रो कैरोटिक सेल इज मच स्मॉलर दैन यू कैरोटिक सेल तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमें यही मिल गया ठीक है फर्स्ट डिफरेंस हमें क्या मिल गया जो साइज है प्रो कैरेटिक सेल का वो यू कैरेटिक सेल से कम होता है ठीक है देन अगर हम बात करें तो एक वर्ड है कंपार्टमेंट ठीक है कंपार्टमेंट वर्ड देखो जब हमने प्रो कैरेटिक सेल को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कोई भी कंपार्टमेंट नहीं देखा था या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक्स नहीं देखे थे ठीक है ऑर्गेनिक जो थे वो सब एब्सेंट थे प्रो कैरेटिक सेल के अंदर ठीक तो हमारे पास प्रो कैरेटिक सेल के अंदर सिर्फ बात करें तो जो उसका साइटोप्लाज्म था उसके अंदर ही उसका जो जेनेटिक मटेरियल था या फिर राइबोसोम वगैरह थे वो सब फ्लोट कर रहे थे तो प्रो कैरेटिक सेल के अंदर कोई भी कंपार्टमेंट नहीं था On the other hand, in eukaryotic cells, there are different different compartments for different different organelles. ठीक है मतलब चलो इसको इस तरीके से समझते हैं कि आपका घर है आपका ठीक है और हाउ हाउ है एक में आपका बात करें तो सिर्फ एक रूम है एक घर है जिसमें आपके पास सिर्फ एक रूम है वहीं दूसरी जगह एक घर है जिसके अंदर आपके पास चार रूम है ठीक है ये बात करते हैं कि जो ये यूकैरोटिक सेल है उसके कंपार्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी अब अगर हम बात करें एक रूम वाले घर की तो उसके अंदर आ, सारी चीजें एक ही रूम में है किचन है आपकी जो बाथरूम वगैरह है और जो पूरा डाइनिंग रूम वगैरह जो भी है वो सब एक रूम में ठीक है तो जब इतनी सारी चीजें एक ही रूम में होंगी तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा मैसी दिखता है मतलब जो रूम है वो गंदा दिखने लगेगा ठीक है ऑटोमेटिकली क्योंकि इतना सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है तो उसके अंदर एक तो स्पेस भी इतनी ज्यादा नहीं होगी दूसरा जो होगा उसका अपीरियंस जो होगा वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा ऑन द अदर हैंड जो घर जिसके अंदर चार रूम है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्पेस है वो आ, रूम के हिसाब से आ, सही होगी ठीक है मतलब इनफ होगी फंक्शनिंग करने के लिए तो जैसे कि किचन है तो किचन के अंदर इतना स्पेस होगा क्योंकि उधर फूड वगैरह प्रिपरेशन हो सके ड्राइंग रूम है लिविंग रूम है या फिर वेरेंडा बल्कनी जो भी है वहाँ पर आपका इतना स्पेस अवेलेबल होगा कि वहाँ पर फंक्शनिंग हो सके एंड साथ ही साथ में वो थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपकी जो चीजें होंगी वो ऑर्गेनाइज होंगी तो जो सिस्टमेटिक वे होगा जो आपका वर्क करने का शेड्यूल होगा वो भी अच्छा होगा तो अगर हम प्रो कैरेटिक सेल में देखें यू कैरेटिक सेल में देखें तो ये मेन एक चीज भी हमें दिखाई देती है कि जो प्रो कैरेटिक सेल्स है उसके इन ऐसा कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है लेकिन यू कैरेट के अंदर है सो so, देन अब जो ये कंपार्टमेंट बन गए हैं अब इन कंपार्टमेंट को कंपार्टमेंटाइजेशन वर्ड है सोलूशन इसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया इसके अंदर कंपार्टमेंट बन गए ठीक तो अब कंपार्टमेंट बन चुके हैं तो कंपार्टमेंट्स को अलग करते हैं सराउंडिंग पूरा क्या ठीक है जो ये कंपार्टमेंट है उनका नाम हमने रखा है ऑर्गेनिक्स अब इन ऑर्गेनिक्स को ऐसा क्या है जो आउटर बाउंड्रीज के साथ मतलब 
डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मतलब अगर मैं रेडियस की बात करूँ ठीक है जैसे मैं माइट्रो बाउंड्री आ गई या फिर मैं इस इसकी बात कर लूँ तो ऐसा क्या है कि मैं जो सेल का अंदर की चीज़ें हैं जैसे लाइक साइटोप्लाज्म है ये वाइट वाइट चीज़ है इसको साइटोप्लाज्म प्लान देना पड़ता है ठीक है तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको सेल के अंदर जाने से क्या रोक रहा है बेसिकली ठीक है सेल के अंदर जाने से क्या रोक रहा है तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑर्गेनिंग्स हैं वो कैसे हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड मेम्ब्रेन बाउंड अभी मेम्ब्रेन ही क्या कर रही है इसको अंदर जाने से रोक रही है साइटोप्लाज्म जो मटेरियल है उसको ऑर्गेनिक्स के अंदर जाने से रोक रही है देन अगर हम यू कैरेटिक जो वर्ड है यू कैरेटिक और इंग्लिश हमने पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कि कैसे होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं तो अब जो ये वर्ड है यू कैरियोट तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ यू और कैरियोट में तो यू का मतलब बेसिकली होता है ट्रू और वी कैन सी डेट वेल वेल जैसे कि हमें पता था यहाँ पर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है जो कैरियोट में ऐसे यहाँ पर यू कैरियोट के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस अगर ग्रीक की बात करें तो ग्रीक में कैरियोट्स का मतलब होता है नट ठीक है नट जैसा शेप तो जब ग्रीक के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो जो नट न्यूक्लियस दिखाता है वो नट शेप में दिखाता है इसलिए उन्होंने लिख दिया था सैम कैरियोट व्हिच मींस नट एंड ऑन इन फ्यूचर वी नाउ नो दैट नट एज न्यूक्लियस सो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इससे हमें पता चल गया कि जो यू कह रहे हो उससे उनके पास न्यूक्लियस भी है वेल डिफाइंड तो मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि यही मेन एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो एक यू कह रहे हो बना रहा है सबसे मेजर जो फैक्टर है यही देन लास्ट में अगर हम बात करें लास्ट जो हमारा पॉइंट है तो देखो जो ये प्रो कैरोटिक सेल है ठीक है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज दिस व्हिच इज लोडिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म ठीक है जेनेटिक मटेरियल ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर लोड कर रहा है तो इसके पास जो इनसाइड चीजें हैं वो बहुत ही सिंपल वे में तो इसको अगर हम बोलेंगे कि आपको क्या करना है रिप्रोड्यूस करना है या फिर डिवाइड करना है तो उसको कुछ नहीं करना है इसको पूरा जो इंसाइन मटेरियल है उसको उसकी कॉपी बनानी है एंड देन अपने आप को बीच में से ब्रोक कर लेना है ठीक है ब्रेक कर लेना है तो जो प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ड्राइनेज फिलिंग और बाइनरी फिजन में क्या है कुछ नहीं प्रोकैरियोटिक सेल अपने आप की कॉपी बनाता है इन साइड मटीरियल की एंड देन अपने आप को दो में डिवाइड कर लेते हैं ठीक है तो दिस प्रोसेस इज सिंपल ठीक है ये जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है अगर हम कंपेयर करें यू कैरोटिक सेल्स के साथ ठीक है यू कैरोटिक सेल्स को क्या करना है इसके पास न्यूक्लियस है एंडोप्लाजिंग नाइट्रोजन और इन सबको इसको साथ में चाहिए तो जो प्रोसेस होता है यू कैरोटिक सेल्स के अंदर डिवाइड करने का वो होता है सो चलो यहाँ से हमें मेन डिफरेंस पता चल गया फर्स्ट कंपार्टमेंट होते हैं ठीक है उन कंपार्टमेंट को नाम दिया गया ऑर्गेनिक और वो कैसे होते हैं अब जो मेजर था वो है हाफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस एम के पास ठीक है और न्यूक्लियस के साथ होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये आप लिखने चाहें तो ठीक है ये आप देख भी सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और दिस वन इज है इनर मेम्ब्रेन सो अब हम क्या करते हैं अब हम जो ऑर्गेनिक्स हैं इनको एक एक करके समझते हैं 
फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेन आएगा वो है आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस की अगर हम बात करें ठीक है न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को हम हेडक्वार्टर बोल सकते हैं क्यों क्योंकि जितना मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ठीक है मोस्ट ऑफ द ज्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल में जे डीएन लिखा ठीक है आप समझ चलो जीएनए लिख लेते हैं डीएनए जिस डीएनए जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द डीएनए जो होता है वो इसी यूपीएस के अंदर स्टोर होता है ठीक है जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनिंग की वो सब क्या अंदर आएगा आ, जिसके अंदर क्या होता है जो डी एन ए है वो कन्वर्ट होता है एम आर एन ए और इस प्रोसेस का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन and mitochondria is the power of the cell power out after padte hain nine se lekar bada hai sabne power out to ye power out ko work kya hota hai basically energy provide karana ab cell ke andar energy ka formation kis form mein hota hai which is atp adenosine triphosphate to isko banane ka tarika hai kya एडिनोसाइन डायफॉस्फेट के अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल और जो है तो क्या हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ठीक है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट करता है अपना ओन डीएनए इसके पास थोड़ा सा ओन जेनेटिक मटेरियल होता है ओन डीएनए होता है इसके पास अपना खुद का डीएनए सो एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है ग्लूकोस से से आपका एटीपी का प्रोडक्शन एनर्जी का प्रोडक्शन सो पावर ऑफ सेल ठीक है और इसके पास अपना ओन जेनेटिक मटेरियल होता है जो ग्लूकोज से एटीपी का फॉर्मेशन करता है और हाँ ये एक डबल मेमरी बॉन्ड और डबल मेमरी डबल मेमरी अब हम अगर बात करें देखिए वापस थोड़ा चलते हैं न्यूक्लियस के पास माइटोकॉन्ड्री हो गया तो ये फर्स्ट लेयर है न्यूक्लियस के अगर हम इसके तरीके से देखें जो आउटसाइड से हमें दिख रही है देन ये वाली जो सेकेंड लेयर है इनसाइड वाली ठीक है दो लेयर है तो इनसाइड वाली सा तो हमें कोई काम नहीं है लेकिन आउटसाइड वाली अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो आउटसाइड वाली देखो ये कनेक्ट हो रही है कुछ ये जो स्ट्रक्चर फोल्ड हो रहे हैं उनसे कनेक्ट हो रही है यहाँ ये बात को देख सकते हैं ये कुछ फोल्डेबल स्ट्रक्चर है जिनसे कनेक्ट हो रहा है न्यूक्लियस अब बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इस स्ट्रक्चर का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 
एक फोल्डिंग टाइप का ऑर्गेनिक है अब देखो ये भी फोल्डिंग है भी फोल्डिंग है और ये जो स्पून देख सकते हैं ये थोड़ा सा ये 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 भी फोल्डिंग स्ट्रक्चर है ठीक है ये तो लेकिन बस एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये पूरा एक है मतलब इसके जो फोल्ड्स हैं वो कहीं भी आ, ऐसा नहीं हो रहा है कि कि डिवाइड कर जा रहे हैं ये पूरा एक फोल्ड है ठीक है एक पूरा ऑर्गेनिल है जिसके अंदर कोई भी आप ध्यान से देखें तो ये डिवाइड नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर फोल्ड सेपरेट हो रहा है यहाँ पर फोल्ड सेपरेट नहीं है पूरा इंडिविजुअली एक है ठीक है तो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम की बात की जाए तो एंडो थोड़ा सा बात करते हैं एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के बारे में ये भी दो टाइप के होते हैं एंड द रफ वन रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम दैट इज आर यार एंड स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम तो रफ की अगर हम बात करें तो इनके पास होते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं राइबोसोम्स अब राइबोसोम्स के बारे में अगर बात की जाए तो राइबोसोम्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम कर रहे हैं प्रोटीन तो इसका मतलब है तो राइबोजोम की वजह से जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है इसको प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है ये प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वी कैन से दैट ये जो प्रोसेस हम न्यूक्लियस के अंदर फॉलो करके आए हैं कि जो डीएनए से एमआरएनए बना जो डीएनए से आरएनए सॉरी एमआरएनए ट्रांसक्राइब हुआ अब वो यहां पर आके प्रोटीन बन जाएगा यहां पर आके प्रोटीन बन जाएगा एमआरए एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा प्रोटीन में क्या होगा ट्रांसलेट हो जाएगा प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएगा प्रोटीन में ठीक है तो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम को प्राइमरली हम बोल सकते हैं कि ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करेगा बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो प्रोटीन फैक्टर क्या है प्रोटीन देन इसकी बात करते हैं ये जो बॉडी है अब हमने ये तो समझ ही लिया है कि ये क्या है थोड़ी सी डिफरेंट है कैसे डिफरेंट है ये ये क्या करती है भाई कुछ भी करती है ये बस ये क्या है इसका नाम है गोल्जी बॉडी कह सकते हैं आप इसको जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं या फिर गोल्जी ऑपरेटर्स कह सकते हैं गोल्जी बॉडी का एक ही काम होता है मेलिंग ठीक है मतलब जो प्रोटीन इसके अंदर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम के अंदर बनी अब वो क्या होगा गोल्जी बॉडी पर जाकर ट्रांसफर की जाएगी अब गोल्जी बॉडी क्या करेगी पैकेज पैकेजिंग का काम करेगी क्या काम करेगी पैकेजिंग का वो प्रोटीन को पैक कर देगी और अब क्या करेगा ये जो सेल है अगर ये प्रोटीन का सिक्रेशन करेगा अगर ये प्रोटीन का सिक्रेशन करता है तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी उसको पैक करके इस मेम्ब्रेन से बाहर भेज देगी दूसरा कोई सेल है उसके लिए या फिर कहीं भी जहाँ रिक्वायरमेंट है और अगर इन किसी और मीन को रिक्वायरमेंट है तो भी है अंदर भेज देगी ठीक है तो इसका मेन वेंशन क्या है पैकेजिंग का गोल्जी बॉडी की बात करें क्या तो वो करें ये पैकेजिंग का इस चीज का प्रोटीन की पैकेजिंग का सो द लास्ट टू वन जो है जो लास्ट दो बचे हैं वो है दी लाइबोजोम एंड दी लाइबोजोम्स और परोक्सीजोम ये तीन ट्रायो जो है ये है परोक्सीजोम 
बिल्कुल बात की जाए एंड पर तो जो लाइजोसोम्स हैं और जो पर फंक्शन तो बेसिकली एक ही है बट इनका सॉरी इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी एक है और थोड़ा फंक्शन भी सेम है इनका फंक्शन है रिसाइकलिंग इनका फंक्शन है रिसाइकलिंग ऑफ सेल लेकिन जो लाइजोसोम है उनको कहा जाता है सुसाइडल बैग सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल अब इन्हें सुसाइडल बैग कहने के पीछे एक कारण है बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम के अंदर अब लाइजोसोम क्या करता है जो भी सेल के ऑर्गेनिक डिस्फंक्शन हो चुके हैं वो ठीक से काम नहीं करते उसके पास जाता है और बस्ट हो जाएगा क्या करेगा बस्ट हो जाएगा बस्ट होने की वजह से जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइजोसोम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे वो निकल जाएंगे और जो ऑर्गेनिक है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा कुछ नहीं जो फिर ऑर्गेनिक सेल क्या करेगा अपने आप को क्लीन कर लेगा और जो वो ऑर्गेनिक है उसकी तरह वहाँ पर कुछ ना कुछ नया वो ऑर्गेनिक मिल जाएगा सेम है फंक्शन पर ऑक्सीजोन का भी यही है रिसाइकलिंग का लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन की ठीक है जो रिएक्ट सॉरी एक्टिव फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म सॉरी जो रिएक्टिव जो रिएक्टिव फॉर्म है ओ टू ऑक्सीजन की ठीक है और ओ टू की जो रिएक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट करता है बोरोक्सीजोन नॉन टॉक्सिक फॉर्म ठीक है नॉन टॉक्सिक फॉर्म यहाँ पर बोरोक्सीजोन के अंदर जो स्पीशीज है ऑक्सीजन की ही काम करती है ठीक है बोरोक्साइड्स बोल सकते हैं ना बोरोक्सीजोन के अंदर यहाँ पर पर ऑक्साइड सो लाइजोजोम क्या है सुसाइडल बाइक हाइड्रोलिटिक एंजाइम के कंसिस्ट करता है एस सेल टाइप सो यहां पर ऑल ठीक है आपका जो यूकैरियोटिक सेल है इसको आज डिफरेंस हमने समझ लिया है फ्रॉम अ जनरल प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है ये प्राइमरी फ्यूजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल बीच में फ्लोट कर रहा होता है तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अगर हम कंपेयर करते हैं यूकैरियोटिक सेल के साथ तो यूकैरियोटिक सेल का ऐसा इज मच ठीक है ठीक है इट्स मच कॉम्प्लेक्स तो दिस इज एन ओवरव्यू ठीक है ये पूरा ओवरव्यू है कि हमने क्या पढ़ा